ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ലൈഫ് ഈസ് പി എസ് സി കോച്ചിങ്ങിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വി ഒ മോക് ടെസ്റ്റിൽ പ്രാചീന ഇന്ത്യ ചരിത്രത്തിൽ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുത്ത ഇരുപത്തഞ്ച് ചോദ്യങ്ങളും അവയുടെ അനുബന്ധ വസ്തുതകളുമാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് മുമ്പുള്ള വി ഒ മോക് ടെസ്റ്റുകൾ മുകളിലെ ഐബട്ടം ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ് നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരമൊന്ന് പരിശോധിക്കാം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം സിന്ധു നദീതട സംസ്കാര കേന്ദ്രമായ ലോത്തൽ കണ്ടെത്തിയത് ആരാണ് ശരി ഉത്തരം ഡി ആണ് എസ് ആർ റാവു ലോത്തൽ കണ്ടെത്തിയത് എസ് ആർ റാവു ആണ് ഇനി നമുക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട കുറച്ച് സിന്ധു നദീതട സംസ്കാര കേന്ദ്രങ്ങളും അവ കണ്ടെത്തിയത് ആരൊക്കെയാണെന്ന് കൂടി നോക്കാം ആദ്യമായി ഹാരപ്പയാണ് ഹാരപ്പ കണ്ടെത്തിയത് ദയാറാം സാഹിനിയാണ് മോഹൻ ജദാരോ കണ്ടെത്തിയത് ആർ ഡി ബാനർജിയാണ് കാലി ബഗൻ കണ്ടെത്തിയത് അമലാനന്ദ ഘോഷാണ് ലോത്തൽ കണ്ടെത്തിയത് എസ് ആർ റാവു ആണെന്ന് നമ്മൾ പ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി ബെൻവാലിയാണ് ബെൻവാലി കണ്ടെത്തിയത് ആർ എസ് 
ബിസ്താണ് ധോളവീര കണ്ടെത്തിയത് ജെ പി ജോഷിയാണ് ചാൻഹുദാരോ കണ്ടെത്തിയത് എൻ ജി മജുംദാറാണ് രൂപാർ കണ്ടെത്തിയത് വൈ ഡി ശർമ്മയാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ആർക്കിയോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണ് ശരി ഉത്തരം സി ആണ് ന്യൂഡൽഹി ആർക്കിയോളജിക്കൽ സർവേയുടെ ആസ്ഥാനം ന്യൂഡൽഹിയാണ് ആർക്കിയോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ രൂപീകൃതമായ വർഷം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്നാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്നിലാണ് ആർക്കിയോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ രൂപീകൃതമായത് ഇന്ത്യൻ പുരാവസ്തു ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പിതാവ് അലക്സാണ്ടർ കണ്ണിങ്ഹാമാണ് ആർക്കിയോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യകാല ആസ്ഥാനം കൊൽക്കത്തയായിരുന്നു അടുത്ത ചോദ്യം വേദകാലത്ത് പരുഷ്ണി എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന നദി ഏതാണ് ശരി ഉത്തരം ഡി ആണ് രവി വേദകാലഘട്ടത്തിൽ ചലം നദി അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് വിദാസ്ത എന്ന പേരിലായിരുന്നു ചലം നദി വിദാസ്ത എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ചിനാബ് നദി അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് അഷ്കിനി എന്ന പേരിലായിരുന്നു രവി നദി പരുഷ്ണി എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് സത്ലജ് ശതാദ്രു എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് സത്ലജ് നദി അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന പേര് ശതാദ്രു എന്നായിരുന്നു ബിയാസ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന പേര് വിബാസ എന്ന പേരിലാണ് നർമ്മദ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് രേവ എന്ന പേരിലും യമുന നദി വേദകാലഘട്ടത്തിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് കാളന്തി എന്ന പേരിലും ആയിരുന്നു അടുത്ത ചോദ്യം ഒട്ടകത്തിൻ്റെ ഫോസിലുകൾ കണ്ടെടുത്ത സിന്ധു നദീതട കേന്ദ്രം ഏതാണ് ശരി ഉത്തരം എ ആണ് കാലി ബഗൻ ഒട്ടകത്തിൻ്റെ ഫോസിലുകൾ കണ്ടെടുത്ത സിന്ധു നദീതട കേന്ദ്രം കാലി ബഗനാണ് കാലി ബഗൻ സ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്നത് രാജസ്ഥാനിലായിരുന്നു രാജസ്ഥാനിൽ ഗഗർ നദീകരയിലാണ് കാലി ബഗൻ സ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം ഋഗ്വേദ കാലഘട്ടത്തിലെ മഴയുടെ ദേവൻ ആരായിരുന്നു ശരി ഉത്തരം ഡി ആണ് ഇന്ദ്രൻ ജലത്തിൻ്റെ ദേവൻ വരുണനായിരുന്നു കാറ്റിൻ്റെ ദേവൻ മാരുതനായിരുന്നു ചെടികളുടെ ദേവൻ സോമയാണ് മരണത്തിൻ്റെ ദേവൻ യമനാണ് പ്രഭാത ദേവത ഉഷസാണ് ഇന്ദ്രൻ മഴദേവനും യുദ്ധദേവനുമായിരുന്നു മഴയുടെയും യുദ്ധത്തിൻ്റെയും ദേവൻ ആരായിരുന്നു ഇന്ദ്രനായിരുന്നു അടുത്ത ചോദ്യം വേദകാലത്ത് ബ്രീഹി എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന കാർഷിക വിള ഏതാണ് ശരി ഉത്തരം സി ആണ് നെല്ല് വേദകാലത്ത് കർപ്പസ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് പരുത്തിയായിരുന്നു ഇക്സും എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് കരിമ്പാണ് ഗോതുമ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ഗോതമ്പാണ് യവ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടത് ബാർലിയാണ് വ്രീഹി എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടത് നെല്ലാണ് വേദകാലത്ത് കർപ്പസ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടത് പരുത്തിയാണ് ഇക്സും അറിയപ്പെട്ടത് കരിമ്പാണ് ഇക്സും എന്ന പേരിൽ ഗോതുമ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടത് ഗോതമ്പാണ് യവ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടത് ബാർലിയാണ് വ്രീഹി എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടത് നെല്ലാണ് അടുത്ത ചോദ്യം അഗ്നിമീളെ പുരോഹിതം എന്ന് ആരംഭിക്കുന്ന വേദം ഏതാണ് ശരി ഉത്തരം എ ആണ് ഋഗ്വേദം അഗ്നിമീളെ പുരോഹിതം എന്ന് ആരംഭിക്കുന്ന വേദമായ ഋഗ്വേദം സംസ്കൃതത്തിലാണ് രചിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് സംസ്കൃതത്തിൽ രചിക്കപ്പെട്ട ആദ്യത്തെ കൃതിയാണ് ഋഗ്വേദം ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്ന വേദം ഋഗ്വേദമാണ് പ്രസിദ്ധമായ ഗായത്രി മന്ത്രം ഋഗ്വേദത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ആര്യന്മാർ സപ്തസൈന്ധവ ദേശത്ത് നിന്ന് വന്നവരാണെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടത് ആരാണ് ശരി ഉത്തരം ഡി ആണ് എ സി ദാസ് ആര്യന്മാർ മധ്യേഷ്യയിൽ നിന്നും വന്നവരാണെന്ന് പറഞ്ഞത് മാക്സ് മുള്ളർ ആണ് ആര്യന്മാരുടെ ജന്മദേശം ആർട്ടിക് ആണെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടത് ബാലഗംഗാധര തിലകനാണ് ആര്യന്മാർ ടിബറ്റിൽ നിന്നാണ് ഇന്ത്യയിലെത്തിയതെന്ന് പറഞ്ഞത് ദയാനന്ദ സരസ്വതിയാണ് ആര്യന്മാർ സപ്ത സൈന്ധവ ദേശത്ത് നിന്നാണ് വന്നതെന്ന് പറഞ്ഞത് എ സി ദാസാണ് ആര്യന്മാർ മധ്യേഷ്യയിൽ നിന്നും വന്നാണെന്ന് പറഞ്ഞത് ആരാണ് മാക്സ് മുള്ളർ ആണ് ബാലഗംഗാധര തിലകൻ എന്താണ് പറഞ്ഞത് ആര്യന്മാരുടെ ജന്മദേശം ആർട്ടിക് ആണെന്നാണ് ബാലഗംഗാധര തിലകൻ പറഞ്ഞത് ആര്യന്മാർ ടിബറ്റിൽ നിന്നാണ് ഇന്ത്യയിലെത്തിയതെന്ന് പറഞ്ഞത് ദയാനന്ദ സരസ്വതിയാണ് 
ആര്യന്മാർ സപ്ത സൈന്ധവ ദേശത്ത് നിന്നാണ് വന്നതെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടത് എ സി ദാസാണ് സത്യമേവ ചെയ്ത് എന്ന വാക്യം ഏത് ഉപനിഷത്തിൽ നിന്നുമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ശരി ഉത്തരം ബി ആണ് മുണ്ടകോപനിഷത്ത് സത്യമേവ ചെയ്ത് എന്ന വാക്യം എടുത്തിട്ടുള്ളത് മുണ്ടകോപനിഷത്തിൽ നിന്നുമാണ് തത്വമസി എന്ന വാക്യം ഏത് ഉപനിഷത്തിലേതാണ് ചാന്ത്യോഗോ ഉപനിഷത്ത് തത്വമസി എന്ന വാക്യം എടുത്തിട്ടുള്ളത് ചാന്ത്യോഗ്യോ ഉപനിഷത്തിൽ നിന്നുമാണ് ഉത്തിഷ്ഠത ജാഗ്രത എന്ന പദം എടുത്തിട്ടുള്ള ഉപനിഷത്ത് കഥോപനിഷത്താണ് കഥോപനിഷത്തിൽ നിന്നുമാണ് ഉത്തിഷ്ഠത ജാഗ്രത എന്ന പദം എടുത്തിട്ടുള്ളത് പ്രപഞ്ചോൽപ്പത്തിയെക്കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുന്ന ഉപനിഷത്ത് ഏതാണ് ഐതരയോപനിഷത്താണ് പ്രപഞ്ചോൽപ്പത്തിയെക്കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുന്ന ഉപനിഷത്ത് ഐതരയോ ഉപനിഷത്ത് അടുത്ത ചോദ്യം മഹാഭാരതത്തിലെ പർവ്വങ്ങളുടെ എണ്ണം എത്രയാണ് ശരിയുത്തരം ഡി ആണ് പതിനെട്ട് മഹാഭാരതത്തിൽ ആകെ പതിനെട്ട് പർവ്വങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഇതിഹാസ കാവ്യം മഹാഭാരതമാണ് ജയസംഹിത സതസഹസ്ര സംഹിത എന്നീ പേരുകളിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഇതിഹാസം മഹാഭാരതമാണ് അഞ്ചാമത്തെ വേദമെന്നറിയപ്പെടുന്ന മഹാഭാരതം രചിച്ചത് വേദവ്യാസനാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ന്യായദർശനം രചിച്ചത് ആരാണ് ശരി ഉത്തരം സി ആണ് ഗൗതമൻ ഗൗതമനാണ് ന്യായദർശനം രചിച്ചത് സംഖ്യാദർശനം രചിച്ചത് കപിലനാണ് യോഗദർശനം രചിച്ചത് പതഞ്ജലിയാണ് ന്യായദർശനം രചിച്ചത് ഗൗതമനാണ് വൈശേഷിക ദർശനം രചിച്ചത് കണാദനാണ് പൂർവ മീമാംസ രചിച്ചത് ജൈമിനിയാണ് വേദാന്ത ദർശനം ഉത്തരമീമാംസ എന്നിവ രചിച്ചത് ബദരായണനാണ് വ്യാസമുനിയുടെ മറ്റൊരു പേരാണ് ബദരായണൻ സാങ്കേതർശനം രചിച്ചത് ആരാണ് കപിലനാണ് യോഗദർശനം പതഞ്ജലിയാണ് ന്യായദർശനം ഗൗതമനാണ് വൈശേഷിക ദർശനം കണാദനാണ് പൂർവമീമാംസ ജൈമിനിയാണ് വേദാന്ത ദർശനം ഉത്തരമീമാംസ എന്നിവ ബദരായൻ അഥവാ വ്യാസമുനിയാണ് അടുത്ത ചോദ്യം രാമായണം ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് തർജിമ ചെയ്തത് ആരാണ് ശരി ഉത്തരം റാൽഫ് ടി എച്ച് ഗ്രിഫിത്ത് റാൽഫ് ടി എച്ച് ഗ്രിഫിത്താണ് രാമായണം ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് തർജിമ ചെയ്തത് മഹാഭാരതം ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് തർജിമ ചെയ്തത് ആരാണ് കിസാരി മോഹൻ ഗാംഗുലി അടുത്ത ചോദ്യം വിക്രമാദിത്യൻ എന്ന സ്ഥാനപ്പേര് സ്വീകരിച്ച ഗുപ്ത രാജാവ് ആരാണ് ശരി ഉത്തരം ഡി ആണ് ചന്ദ്രഗുപ്തൻ സെക്കൻഡ് ചന്ദ്രഗുപ്തൻ രണ്ടാമനാണ് വിക്രമാദിത്യൻ എന്ന സ്ഥാനപ്പേര് സ്വീകരിച്ച ഗുപ്ത രാജാവ് ഇന്ത്യൻ നെപ്പോളിയൻ എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ഗുപ്ത രാജാവ് ആരാണ് സമുദ്രഗുപ്തനാണ് ഇന്ത്യൻ നെപ്പോളിയൻ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ഗുപ്ത രാജാവ് സമുദ്രഗുപ്തനാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ഇന്നത്തെ അയോധ്യ ഗുപ്തകാലത്ത് അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന പേര് എന്താണ് ശരി ഉത്തരം എ ആണ് സാകേതം അയോധ്യയുടെ പ്രാചീനകാല നാമം എന്ന പേരിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് സാകേതം അപ്പോൾ അയോധ്യ പണ്ട് കാലത്ത് എന്ത് പേരിലാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് സാകേതം എന്ന പേരിലാണ് പ്രയാഗ് എന്ന പ്രാചീനകാലത്ത് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ഏത് സ്ഥലമാണ് അലഹബാദാണ് അതുപോലെ പാടലിപുത്രം അത് ഇപ്പോഴത്തെ പാട്നയാണ് പണ്ട് പാടലിപുത്രം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം ഋഗ്വേദത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പരാമർശിക്കുന്ന നദി ഏതാണ് ശരി ഉത്തരം ബി ആണ് സിന്ധു ഋഗ്വേദത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പരാമർശിക്കുന്ന നദി സിന്ധു നദിയാണ് ഋഗ്വേദത്തിൽ പരാമർശിക്കപ്പെടുന്നതും ഇന്ന് നിലവിലില്ലാത്തതുമായ നദി ഏതാണ് അത് സരസ്വതി നദിയാണ് ഋഗ്വേദത്തിലെ ആകെ സ്തോത്രങ്ങളുടെ എണ്ണം ആയിരത്തി ഇരുപത്തി എട്ടാണ് ഋഗ്വേദത്തിലെ ആകെ മണ്ഡലങ്ങളുടെ എണ്ണം പത്താണ് ഇതിൽ പത്താമത്തെ മണ്ഡലം പുരുഷ സൂക്തമാണ് പുരുഷ സൂക്തത്തിൽ എന്തിനെക്കുറിച്ചാണ് വിവരിക്കുന്നത് ജാതി സമ്പ്രദായത്തെ പറ്റിയാണ് ജാതി സമ്പ്രദായത്തെ പറ്റി വിവരിക്കുന്ന ഋഗ്വേദത്തിലെ മണ്ഡലം ചോദിച്ചാൽ അത് ഏതാണ് പുരുഷ സൂക്തമാണ് അടുത്ത ചോദ്യം വേദങ്ങളിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകാൻ പറഞ്ഞത് ആരാണ് ശരി ഉത്തരം ബി ആണ് ദയാനന്ദ സരസ്വതി വേദങ്ങളിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകാൻ പറഞ്ഞത് ദയാനന്ദ സരസ്വതിയാണ് അടുത്ത ചോദ്യം സിന്ധു നദിയട നിവാസികൾക്ക് പരിചിതമല്ലാത്ത മൃഗം ഏതാണ് ശരി ഉത്തരം സി ആണ് കുതിര സിന്ധു നദിയട നിവാസികൾക്ക് പരിചിതമല്ലാത്ത മൃഗം കുതിരയായിരുന്നു
സിന്ധു നദിയുടെ നിവാസികൾ ഇണക്കി വളർത്തിയ മൃഗം ഏതാണ് അത് നായയാണ് സിന്ധു നദിയുടെ നിവാസികൾ ഇണക്കി വളർത്തിയ മൃഗം നായയാണ് സിന്ധു നദിയുടെ ജനത ആരാധിച്ചിരുന്ന മൃഗം കാളയാണ് സിന്ധു നദിയുടെ ജനത ആരാധിച്ചിരുന്ന മൃഗം ഏതാണ് കാളയാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ഇന്ത്യൻ പുരാവസ്തു ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പിതാവ് ആരാണ് ശരി ഉത്തരം ഡി ആണ് അലക്സാണ്ടർ കണ്ണിഹാം ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് ഇന്ത്യൻ പുരാവസ്തു ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പിതാവ് അലക്സാണ്ടർ കണ്ണിഹാമാണ് സിന്ധു നദിയുടെ സംസ്കാരമായ ഹാരപ്പ കണ്ടെത്തിയത് ദയാറാം സാഹിനിയാണ് മോഹൻ ജതാരോ കണ്ടെത്തിയത് ആർ ഡി ബാനർജിയാണ് സിന്ധു നദിയുടെ ഉൽഘനന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയ വ്യക്തി ജോൺ മാർഷലാണ് സിന്ധു നദിയുടെ സംസ്കാരത്തിന് ആ പേര് നിർദ്ദേശിച്ചതും ജോൺ മാർഷൽ തന്നെയാണ് അടുത്ത ചോദ്യം മഹത്തായ ധാന്യപുര കണ്ടെത്തിയ സംസ്കാരം ഏതാണ് ഹാരപ്പ ഹാരപ്പയിലാണ് മഹത്തായ ധാന്യപുര കണ്ടെത്തിയത് എച്ച് ആകൃതിയിലുള്ള സെമിത്തേരികൾ ധാന്യപ്പുരകൾ കല്ലിൽ തീർത്ത സ്ത്രീലിംഗ മാതൃകകൾ ചുട്ടെടുത്ത അടുപ്പുകൾ ചെറിയ കാളവണ്ടികളുടെ രൂപം പട്ടി മാനിനെ വേട്ടയാടുന്ന രൂപം എന്നിവ കണ്ടെടുത്തതും ഹാരപ്പയിൽ നിന്നുമാണ് അടുത്ത ചോദ്യം സിന്ധു നദിയുടെ നിവാസികൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ലിപി ഏതാണ് ശരി ഉത്തരം സി ആണ് ചിത്രലിപി സിന്ധു നദിയുടെ നിവാസികൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ലിപിയാണ് ചിത്രലിപി സിന്ധു നദിയുടെ നിവാസികൾ കണക്ക് കൂട്ടലിനായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന മാതൃകാ സംഖ്യ പതിനാറായിരുന്നു സിന്ധു നദിയുടെ നിവാസികൾ കണക്ക് കൂട്ടാനായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന മാതൃകാ സംഖ്യ ഏതാണ് പതിനാറ് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സിന്ധു നദിയുടെ കേന്ദ്രങ്ങൾ കണ്ടെടുത്ത സംസ്ഥാനം ഗുജറാത്താണ് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സിന്ധു നദിയുടെ സ കേന്ദ്രങ്ങൾ കണ്ടെടുത്ത സംസ്ഥാനം ഏതാണ് ഗുജറാത്ത് സിന്ധു നദിയുടെ നിവാസികൾക്ക് പരിചയം ഉണ്ടായിരുന്ന ലോഹം ചെമ്പാണ് പരിചയം ഇല്ലായിരുന്ന ലോഹങ്ങൾ ഇരുമ്പും വെള്ളിയുമായിരുന്നു സിന്ധു നദിയുടെ കേന്ദ്രമായിരുന്ന തുറമുഖ നഗരം ഏതാണ് ശരി ഉത്തരം ഡി ആണ് ലോത്തൽ സിന്ധു നദിയുടെ കേന്ദ്രമായിരുന്ന തുറമുഖ നഗരമാണ് ലോത്തൽ ലോത്തൽ കണ്ടെത്തിയത് ആരാണ് എസ് ആർ റാവു ആണ് ലോത്തൽ ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഗുജറാത്തിലാണ് ലോത്തൽ ഗുജറാത്തിലാണ് ലോത്തൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നദീതീരം ഏതാണ് സബർമതി ബോഗ്വ സബർമതിയുടെ ഒരു പോഷക നദിയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ സംഗമ സ്ഥാനത്തായിട്ടാണ് ലോത്തൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് വേദകാലത്ത് ഗ്രാമങ്ങൾ തമ്മിൽ നടന്ന യുദ്ധങ്ങൾ അറിയപ്പെടുന്നത് ഏത് പേരിലാണ് സംഗ്രാമ വേദകാലത്ത് ഗ്രാമങ്ങൾ തമ്മിൽ നടന്ന യുദ്ധങ്ങൾ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് സംഗ്രാമ എന്ന പേരിലാണ് കന്നുകാലികൾക്കും മേച്ചിൽ പുറങ്ങൾക്കും വേണ്ടി ആര്യന്മാർ നടത്തിയ യുദ്ധങ്ങളാണ് ഗവിഷ്ടി ഗവിഷ്ടി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എന്താണ് കന്നുകാലികൾക്കും മേച്ചിൽ പുറങ്ങൾക്കും വേണ്ടി ആര്യന്മാർ നടത്തിയ യുദ്ധങ്ങളാണ് ഗവിഷ്ടി എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് വേദകാലഘട്ടത്തിൽ കൃഷിഭൂമി സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് പകരമായി കർഷകർ രാജാവിന് ഉൽപ്പാദനത്തിൻ്റെ ഒരു പങ്ക് നികുതിയായി നൽകുന്ന രീതി അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ബലി എന്നും ഫാഗ എന്നുമാണ് വേദകാലഘട്ടത്തിൽ കൃഷിഭൂമി സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് പകരമായി കർഷകർ രാജാവിന് ഉൽപ്പാദനത്തിൻ്റെ ഒരു പങ്ക് നികുതിയായി നൽകുന്ന രീതിയായിരുന്നു ബലിയും ഫാഗയും ഋഗ്വേദം മലയാളത്തിലേക്ക് പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയത് ആരാണ് ശരി ഉത്തരം ബി ആണ് വള്ളത്തോൾ ഋഗ്വേദം മലയാളത്തിലേക്ക് പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയത് വള്ളത്തോളാണ് ഋഗ്വേദം ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയത് ആരാണ് മാക്സ് മുള്ളറാണ് ഋഗ്വേദം ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയത് മാക്സ് മുള്ളറാണ് അടുത്ത ചോദ്യം കുരുക്ഷേത്ര സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ഏതാണ് ശരി ഉത്തരം സി ആണ് ഹരിയാന കുരുക്ഷേത്ര സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ഹരിയാനയാണ് മഹാഭാരതത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു യുദ്ധമായിരുന്നു കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധം ഈ യുദ്ധം പതിനെട്ട് ദിവസമാണ് നീണ്ടു നിന്നത് അവസാനത്തെ ചോദ്യം താഴെ കൊടുത്തവയിൽ പതിനെട്ട് എന്ന ഉത്തരം വരാത്തത് ഏതാണ് ശരി ഉത്തരം ബി ആണ് രാമായണത്തിലെ കാണ്ഡങ്ങളുടെ എണ്ണം രാമായണത്തിലെ കാണ്ഡങ്ങളുടെ എണ്ണം പതിനെട്ടല്ല എത്രയാണ് ഏഴാണ് രാമായണത്തിലെ കാണ്ഡങ്ങളുടെ എണ്ണം എത്രയാണ് ഏഴാണ് പുരാണങ്ങളുടെ എണ്ണം എത്രയാണ് പതിനെട്ടാണ് ഉപപുരാണങ്ങളുടെ എണ്ണവും പതിനെട്ട് തന്നെയാണ് മഹാഭാരതത്തിലെ പർവ്വങ്ങളുടെ എണ്ണം പതിനെട്ടാണ് മഹാഭാരത യുദ്ധം നീണ്ടു നിന്ന ദിവസം എത്രയാണ് അതും 
പതിനെട്ടാണ് രാമായണത്തിലെ കാണ്ഡങ്ങളുടെ എണ്ണം ഏഴാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ആകെ ഉപനിഷത്തുകളുടെ എണ്ണം എത്രയാണ് നൂറ്റി എട്ടാണ് ഋഗ്വേദത്തിലെ സ്തുതികളുടെ അല്ലെങ്കിൽ സ്തോത്രങ്ങളുടെ എണ്ണം ആയിരത്തി ഇരുപത്തെട്ടാണ് വേദങ്ങളുടെ എണ്ണം നാലാണ് വേദാംഗ വേദാംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം ആറാണ് ഋഗ്വേദത്തിലെ മണ്ഡലങ്ങളുടെ എണ്ണം പത്താണ് അടുത്ത ബി എ മോക്ക് ടെസ്റ്റിൽ നമുക്ക് സ്കൂൾ പാഠപുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്താം അപ്പോൾ സ്കൂൾ പാഠപുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങളുമായി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം എൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ ഇഷ്ടമാകുന്നുവെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ ഷെയർ ചെയ്യൂ താങ്ക്